narito na ang mga balita sa oras na ito. Sandatahang lakas ng Pilipinas, ayaw magrekomenda sa Pangulo ng isang ceasefire ngayong holiday season dahil gagamitin ng lang ito ng mga terorista para mang atake ng mga sundalo at mga sibilyan. Philippine Air Force, nagsagawa ng isang blessing ceremony para sa mga bagong engineering equipment sa Basa Air Base, kahapon, December 2, 2020. Ang mga bagong equipment ay inasahan na makatulong sa mga gaps ng construction capabilities ng 355th Aviation Engineer Wing. Narito na ang detalye ng mga balita. Binigyan ng malaking importansya ni Pangulong Duterte ang rekomendasyon ng sandatahang lakas ng Pilipinas na huwag makipag-truce ang pamahalaan sa mga teroristang NPA. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, binigyan ng halaga ni Pangulong Duterte ang rekomendasyon ng militar, ngunit ang desisyon ay nanatiling nasa Pangulo pa rin. Ayon kay AFP Spokesperson Marine Major General Edgar Arevalo, ang AFP ay ayaw magrekomenda ng isang truce sa CPPNPA dahil alam nila na ang mga terorista ay hindi sincere sa ceasefire gaya ng pinapakita nila sa mga nagdaang mga ceasefire. Ayon pa kay Arevalo, ginagamit lang ng mga NPA ang ceasefire para mang atake at pumatay ng mga sundalo at mga sibilyan. Ginawaring basehan ni Arevalo, ang sinabi ni NDF negotiator Luis Halandoni, na ang CPPNPA ay gusto ng peace talks para magkaroon sila ng chance na makaregroup, mag-refurbish, makapag-recruit ng mga bagong membro, at bumawi sa kanilang pagkatalo. Hindi hahayaan ng sandatahang lakas ng Pilipinas na yurakan ng mga terorista ang kagustuhan ng mga mamamayan na magkaroon ng kapayapaan, lalo na ngayong holiday season. Samantala, dinismiss ng TNT ang aligasyong ng anak Pauls na ang mga armas at mga pampasabog na nakumpiska, matapos maaresto, ang anak na babae ng napatay na NDF consultant na si Randy Echanes, ay planted. Sinabi ni TNT Chief The Bold Sinners na hindi planted ang mga armas at mga bomba, at nanindigan ang TNT na si Amanda Echanes ay kasapi ng communist movement, partikular na sa NPA. Ang asawa ni Amanda ay isang leader ng NPA sa Cagayan Valley, kaya yon ang dahilan kung bakit meron siyang mga armas. Nanindigan din si Sinez na si Amanda ang may kagustuhan na hindi dalhin sa police station ang kanyang baby, matapos siyang naaresto sa isang operation sa Bagaw, Cagayan. Si Amanda ay ang finance officer ng West Front ng Communist Party of the Philippines Regional Committee na nag-operate sa Cagayan. Samantala sa ibang balita, nagsagawa ng blessing ceremony ang Philippine Air Force para sa 57 units ng aviation engineering equipment na inasahan na mapupunan ang mga capability gaps ng 355th Aviation Engineer Wing. Pinangunahan ni Air Force Commander, Lt. Gen. Allen Paredes ang blessing ceremony bilang guest of honor. Ang aviation engineering equipment ay binubuo ng siyam ng mga trucks, apat na hydrostatic bulldozers, isang compact backhoe loader, anim na equipment haulers, walong self-loading mixers, labing dalawang excavators, at labing pitong road rollers. Ayon kay Lt. Col. Aristides Galang, ang mga equipment ay gagamitin para sa mga pavement projects ng 355th Aviation Engineering Wing at inaasahan na maresolba ang mga identified gaps sa construction capability ng unit. Ito ay kasali na ang pag-survey, design, area preparation, construction proper, rehabilitation and demolition of structures, at mission essential support equipment. 
Ang equipment ay inaasahan rin na magagamit sa humanitarian assistance at disaster response at magbibigay ng combat aviation support sa panahon ng digmaan.